Pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR bagi anak-anak didik KMPH adalah pada Learning Management System yang dikenali sebagai Google Classroom. Group Code kumpulan akan dikongsi oleh pesyarah tutorial dan praktikal masing-masing. Pastikan semua join pada aplikasi Google Classroom ini. Pelajar bolehlah melihat perkongsian yang ada pada aplikasi ini. Misalnya, Kurs online, curriculum specification, calendar academic, cost assessment, pautan kelas dan sebagainya. Melalui Google Classroom ini juga, pelajar akan memuat naik tugasan yang diberikan oleh pesyarah. Pelajar Kimia KMPS sekalian, kita pergi kepada perkongsian yang ada di aplikasi Google Site Chemistry Unit. Untuk melihat paparan ini, anak-anak pelajar boleh tekan pautan ataupun link yang dikongsi oleh pensyarah dalam aplikasi WhatsApp atau aplikasi Telegram kumpulan kelas masing-masing. Tekan pada pautan. Paparan Google Site akan kelihatan. Okey, apa yang ada di aplikasi Google Site Chemistry Unit ini? Anak-anak pelajar boleh melihat kepada menu ataupun yang dikenali sebagai main menu untuk terokai dan melihat menu yang ada dalam Google Site ini. Misalnya, main menu diikuti oleh list of lecturers, semester schedule plan, curriculum specification ataupun dikenali sebagai CS, course outline, course assessment, lecture notes, video lectures, tutorial questions, practical, assignment, partial question, referen dan diikuti chemistry unit gallery. Contohnya, untuk mengenali pesyarah di unit kimia, anak-anak pelajar bolehlah tekan kepada list of lecturer. Di sini paparan nama serta biodata ringkas pesyarah ada dinyatakan. Master Schedule Plan Untuk merujuk Classes Link Pelajar boleh memuat turun serta membuat cetakan pada RPS ini ya. Kita pergi kepada Course Outline Di sini pelajar boleh melihat Secara detail ataupun mendalam tentang overall content hour yang melibatkan kelas lecture, tutorial dan praktikal. Dan topik yang terlibat pada semester 1, chapter 1 sehinggalah chapter 7. Diikuti oleh senarai eksperimen yang terlibat pada semester 1. Lihat perjalanan pengajaran dan pembelajaran PDP sepanjang semester 1, pelajar bolehlah pergi ke semester schedule plan merujuk kepada instructional plan for semester 1 di mana pelajar boleh memuat turun RPS ini. Paparan RPS kelihatan. Misalnya, kelas lecture sepanjang minggu 2, 3, manakala chapter 1, untuk tutorial pada minggu pertama, kedua, ketiga, empat dan awal minggu kelima. Bagi kelas spetikal, 
Minggu pertama adalah Introduction to Chemistry Lab Diikuti minggu kedua Pre-Lab Experiment 1 Minggu ketiga Experiment 1 Dan minggu keempat merupakan Post-Lab Experiment 1 Dan Pre-Lab Experiment 2 Selain itu Perkosan juga pada SLT iaitu Student Learning Time Yang merujuk kepada Jam Pertemuan Pelajar bolehlah merujuk kepada RPS ini untuk melihat tajuk ataupun perbincangan yang akan diadakan pada sepanjang minggu. Dapatkan link kelas masing-masing Pelajar boleh ke data link pelajar Data ini menunjukkan sistem maklumat link Subjek Kimia SK015 Sila taip nama kelas anda Kemudian tekan Enter Paparan link akan kelihatan pergi kepada cost assessment yang mana untuk method dan type of assessment terbahagi kepada dua examination dan continuous assessment untuk examination terbahagi kepada dua iaitu summative assessment test dikenali sebagai UPS dan final examination yang dikenali sebagai PSPM 60 markah ataupun 60% diperuntukkan untuk examination UPS 20% manakala PSPM 40% Untuk Continuous Assessment terbahagi kepada Practical Test dan Assignment dan jumlah markah adalah 40% Untuk Mark Evolution juga dikongsi misalnya range untuk 80 hingga 100% merupakan Grade A Seterusnya berkenaan dengan Lecture Note Pelajar boleh tekan kepada pautan lecture note Perkongsian untuk setiap tajuk yang ada Chapter 1 hinggalah chapter 7 Dan di sini juga pelajar boleh tekan pada pautan yang ada Untuk mendapatkan bahan Misalnya chapter 1 Anak-anak pelajar boleh memuat turun serta Membuat cetakan pada bahan yang ada Untuk video perkongsian untuk kuliah Boleh ke paparan ataupun pautan video lecture Pelajar boleh tekan pada link yang berkenaan Untuk mendapatkan bahan tersebut Misalnya Seterusnya untuk bahan tutorial question Pelajar boleh merujuk kepada paparan yang ada Untuk memuat turun serta membuat cetakan Seterusnya untuk kelas practical Pelajar juga boleh memuat turun serta membuat cetakan pada bahan-bahan yang ada. Dapatkan bahan ataupun perihal berkenaan assignment ataupun tugasan individu Bolehlah ke pautan assignment Dan untuk dapatkan bahan-bahan soalan tambahan Misalnya pasir question Bolehlah ke paparan pasir question 
Pengkongsian contoh referen yang digunakan pakai pada semester ini juga ada di Papakan pada